ट्रांजिशन इफेक्ट बगित एनिमेशन इफेक्ट को एनिमेशन इफेक्ट टेक्स सा बर टेक्स कि ऑब्जेक्ट सा ट्रांजिशन इफेक्ट है स्लाइड सा वेगवेगे शेप कश इन्सर्ट कर पिक्चर इन्सर्ट कर टेबल इन्सर्ट कर अशा वेगवेग् इन्सर्ट टैब मध्या वेगवेग् कमांड अपन मग् भागा मे बगित तसेज इन्सर्ट फोटो आलबम हिपन कमांड अपन मग् भागा मे बगित ठीक है आज अपन का बगना है पावर पॉइंट मधे वेगवेगे व्यू बगना है मग नॉर्मल व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू रेडिंग व्यू स्लाइड शो हाइड स्लाइड स्लाइड बदल स्लाइड मैनेजमेंट हाइड स्लाइड कश कर डिलीट कश कर मूव स्लाइड कश कर इन्सर्ट एक्शन बटन इन्सर्ट हाइपर लिंक बी ट्रांजिशन इफेक्ट विथ ड्यूरेशन महती तो मग् वे अपन बगित मग् भागा मे पर एक बढ़ना ठीक है चल मत अपन एक प्रेजेंटेशन बनवने जाओ हेच अगोदर तुम्हारा एक प्रैक्टिकल दिल हो प्रैक्टिकल मधे हा पद्धति ने फाइल तुम्हारा बनवा होती बरबर है क्वेश्चन दिल होते एक वर्ड या फाइल मध्य वर्ड या फाइल मधु तुम्हें क्वेश्चन इक कॉपी पेस्ट कर छान पैकी टू कंटेन टाइटल विथ कंटेन्ट स्लाइड ऐसी ले आउट घेन तुम्हारा हाथ स्लाइड बनवा आता हा स्लाइड करना फॉर्मैट करना डिजाइन करना मैं डिजाइन मध्य मैं जो डिजाइन मध्य डिजाइन छान पैकी सिल डिजाइन तैयार बता हर अपने पूरे का बढ़ना बन हे स्लाइड डिजाइन ऐसी बाबत अपने बगा इन्सर्ट एक्शन बटन बगोदर अपन पावर पॉइंट ची व्यू बगू व्यू व्यू टैब है इधर हाँ व्यू टैब मधे वेगे व्यू है हे पेला जो आतो नॉर्मल व्यू तो हा जो तुम्हारे है है ना हाँ साइड लड़ छोटा छोटा स्लाइड दिता पाजे तो स्लाइड वो जाऊ शको मूव हो नेविगेट करू शको इत मग अपन स्लाइड मधे काम पू शको को व्यू मध्य नॉर्मल व्यू मध्य आता है आउटलाइन व्यू आउटलाइन व्यू मध्य का होता तो आउटलाइन पद्धति ने नॉर्मल व्यू मध्य तो करो तो स्लाइड छोटे छोटे स्लाइड मध्य दाखो तो आउटलाइन मध्य टेक्स ये फिर स्लाइड से डिजाइन दिस्त का नहीं मग मार्फत सुधा अपने पाजे तो स्लाइड वन जाता है बस है ना हा नॉर्मल व्यू आते इकड़े सुधा अपने बदल करता है तीस हा नॉर्मल व्यू मध्य हा स्लाइड मध्य तुम्हारा डायरेक्ट बदल नहीं करता है बर ती आउटलाइन व्यू मध्य इतन तुम्हारा बदल करता ठीक है टेक्स मध्य बदल बाकी इमेजेस मध्य तुम्हारा नहीं कर स्लाइड सॉर्टर व्यू हा व्यू अपने स्लाइड सॉर्टिंग कर दाखो हे तुम्हारा को बदल करता नहीं फिर दिशा सा अपने स्लाइड अच्छा छोटा करो तो अपने इत दाखो ये साइज अजु छोटी होते इत जूम ऑप्शन या जूम ऑप्शन सहाय फिट टू विंडो या सहाय तुम्हें अजु छोटी ती साइज करू श बरबर ना समझा थर्टी थ्री पर्सेंट मटल बेतीस टक्के जूम मटल पन्ना टक्के फिफ्टी पर्सेंट मध्य दसेल अपने अशा पद्धति ने तुम्हें तो व्यू बगू शकता वेगवेगा मधे फ्यू बगने उपयोग हो रीड पेवड़ क्लिअरली करता नहीं हाथ छोटा व्यू मधे पुढ़ नोट पेज व्यू नोट पेज व्यू का हम अपन तीसर स्लाइड वो तो, तीसर स्लाइड वाली बार इत नोट आई बता जो वरती हा क्वेश्चन दिल्ली हे बदल तुम्हारा डिटेल मध्य नोट टाइप कराए तो तुम्हें ती टाइप करू शाह उदाहरण तुम्हें एखाद प्रेजेंटेशन दया गेजेंटेशन मध्य मेन मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन तुम्हारा कराए बर तुम्हें प्रेजेंटेशन का लगना तुम्हारा तो तुम्हें प्रेजेंटेशन विसरा नको का एक्सप्लेन कराए तुम्हें नोट मे करू शता टाकून देता कारण की नोट पेज व्यू मे तुम्हें बगू शकाल हा नोट पेज व्यू मे फुमला दिसे ज्यास तुम्हें स्लाइड शो करा नोट ज्यादा टाकले 
बाकी श्रोत्यांना दिसणार नाही युजर्सला दिसणार नाही फक्त ते तुम्हीच नोट पेज म्हणजे तुम्ही प्रेझेंटेशन देण्यापूर्वी नोट पेज व्ह्यू मधून त्याच्या नोट्स वाचून घेऊ शकता आणि त्या प्रेझेंटेशनची काय करू शकता तयारी करू शकता याच्यासाठी हा व्ह्यू आहे पुढचा आहे रिडिंग व्ह्यू रिडिंग व्ह्यू मध्ये फक्त वाचण्यासाठी हा व्ह्यू आहे बघा पूर्ण स्क्रीन भरून तो आला है वाचण्यासाठी रीड करण्यासाठी हा व्ह्यू आहे असा रिडिंग व्ह्यू जसे एस्केप की मी प्रेस केली पुन्हा तो नोट पेज व्ह्यू मध्ये चालला गेला अशा पद्धतीने आपण ह्या व्ह्यूच्या माध्यमातून पण आपला मेन जो व्ह्यू कोणता तर नॉर्मल व्ह्यू आपलं काम कुठं चालतं नॉर्मल व्ह्यू मध्ये आता याच्यामध्ये अजून एक स्लाइड मास्टर व्ह्यू बघ कोणता आहे स्लाइड मास्टर व्ह्यू हा काय काम करतो बघा याच्यात जात याच्यात गेल्यानंतर तुम्हाला याच्यात पेज नंबर टाकायचं असेल स्लाइड नंबर टाकायचा असेल तर ते तुम्हाला टाकता येतं काही कॉमन माहिती डेट टाकायची असेल ती तुम्हाला टाकता येऊ शकते है का बाई इथं पेज नंबर तुम्हाला टाकायचा झाला तर इथं इन्सर्ट प्लेस होल्डर मध्ये तुम्ही जाऊन याच्यात आहे का पेज नंबर नाही यात पेज नंबर तर काही दिसत नाही इथं काही नाही स्लाइड नंबर वगैरे काही दिसत नाही आपल्याला बरं याच्यामध्ये जे काही तुम्ही टाकाल समजा बा ही पहिली एकदम वरती गेलो मी इथं इथं जर तुम्ही काही बदल केला डिझाईन मध्ये तर तो डिझाईन मध्ये होणारा बदल पूर्ण स्लाइड साठी होतो बघा उदाहरणार्थ एखादा आयकॉन टाकला इन्सर्ट मध्ये जातो आयकॉन कमांड देतो आणि याच्यामध्ये आपण कोणता एक आयकॉन घेऊ हा आयकॉन घेतला समजा इन्सर्ट म्हटलं आणि हा आयकॉन इथं साईडला कुठंतरी कोपऱ्यामध्ये मी ठेवत त्याचा समजा फॉर्मॅटिंग करायचं त्याचा कलर बदलू शकता तुम्ही त्याची आउटलाईन बदलू शकता नो आउटलाईन म्हटलं आल ओके इथं क्लोज मास्टर व्ह्यू म्हटलं का तो बघ क्लोज होणार पण इकडं लक्षात घ्या प्रत्येक पानावर तो काय झाला आला थोडक्यात हिडर फुटर हे प्रत्येक पानावर आपल्याला सारखीच माहिती जर तुम्हाला घ्यायची असेल तर याचा उपयोग तुम्ही कोणत्या व्ह्यूचा उपयोग करू शकता तर या स्लाइड मास्टरचा उपयोग करू शकता समजलं त्याच्यानंतर इथं रुलर लाईन हवी असेल तर रुलर लाईन घेता येते ग्रीड लाईन पाहिजे असेल ग्रीड लाईन येतात गाईड्स पाहिजे असेल गाईड्स येतात गाईड्स म्हणजे बघा हे मध्ये तुमच्या स्लाइडचा सेंटर कुठे ते काढून दिलं इथं आहे ना ह्या असे वेगवेगळ्या ऑप्शन तुम्ही ऑन करू शकतात ज्याची गरज नाही आहे ते परत काढून टाकू शकतात झूम करू शकता त्याची कलर बद्दलची माहिती ग्रे स्केल बघायची ग्रे स्केल मध्ये येते ती बॅक विथ कलर व्ह्यू म्हणजे ग्रे सेल मध्ये ग्रे स्केल मध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये जर ती स्लाइड बघायची असेल तर ती पण बघता येते असा हा आपला व्ह्यू टॅप ह्या व्ह्यू टॅपच्या साह्याने आपण वेगवेगळ्या व्ह्यू मध्ये वेगवेगळ्या स्टाईल मध्ये आपण आपल्या स्लाइड काय करू शकतो बघू शकतो ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे ते म्हणजे इथं मी एक नवीन स्लाइड तयार करतो डुप्लिकेट स्लाइड तयार करतो कशी करायची डुप्लिकेट स्लाइड कंट्रोल डी किंवा मग न्यू स्लाइड मध्ये इथं डुप्लिकेट सिलेक्टेड स्लाइड असतो बघ ही स्लाइड मी डुप्लिकेट केली थ्री बी याला नाव देतो मी इथं म्हणजे मग आपल्याला लक्षात येईल आहे ना थ्री आणि थ्री बी बरोबर आता ही स्लाइड मला काढून टाकायची असेल तर ह्या न्यू स्लाइड मध्ये सर्वात शेवटी डिलीट किंवा मग डिलीट बटन तुम्ही दाबू शकता डिलीट बटन दाबलं तर ती डिलीट बटनच्या साह्याने डायरेक्ट काय होईल डिलीट होईल बघा राईट क्लिक करून पण तुमच्याकडे डिलीट ऑप्शन असतो डिलीट स्लाइड त्याच्याने ती काय झाली डिलीट ओके परत मी कंट्रोल झेड आंडू कमांड देतो परत आली ती त्यानंतर एक हाईड स्लाइड म्हणून असत ऑप्शन त्याच स्लाइड वर मी राईट क्लिक करतो राईट क्लिक करून बघा इथं याच्यात सुद्धा डुप्लिकेट स्लाइड न्यू स्लाइड डिलीट स्लाइड ऍड सेक्शन असे वेगवेगळे ऑप्शन आहेत याच्यामध्ये हाईड स्लाइड म्हणून ऑप्शन बघा हाईड हा काय काम करतो तर स्लाइड इथं आहे पण प्रेझेंटेशनच्या वेळेस ती यायला नको उदाहरणार्थ बघा मी इथून तीन पासून प्रेझेंटेशन सुरू करतो किंवा एफ फाईव्ह प्रेस करतो एफ फाईव्ह प्रेस केला एफ फाईव्ह हा एक स्लाइड शो म्हणून हा एक व्ह्यू एफ फाईव्ह फंक्शन केलं बघा वन बाय वन मी करत गेलो 
टू नंबर आला थ्री नंबर आला थ्री नंबर नाय थ्री ए है अपन डुप्लिकेट स्लाइड तैयार के लिए आई कभी नहीं का तो तिला अपन हाइड के हाइड के कायम स्वरूपी निगुन गेली का नाही ती तिथं आहे आपल्याला भविष्यात लागणार आहे आहे का ना म्हणून आपण ती तिथं ठेवली तर अशा पद्धतीने स्लाइड आपण हाईड करू शकतो काढून टाकायची पुन्हा राईट क्लिक केलं आणि डिलीट म्हटलं निघून गेलं समजलं मग हाईड स्लाइड वगैरे तर हे कमांड्स तुम्हाला जस्ट तुम्ही प्रॅक्टिकल करणार तिथं त्यावेळेस तो विचार ना प्रॅक्टिकली प्रश्न समोर फाईल ओपन होणार ऑटोमॅटिकली आणि सांगणार का पाचवी स्लाइड हाईड करा सातवी स्लाइड हाइड करा दुसरी स्लाइड डिलीट करा तो त्या कमांड तुम्हाला करायचे आणि ते क्वेश्चन सबमिट करायचे जसं तुम्ही आता थेरीचे प्रश्न करताय तर त्यावेळेस तुम्हाला प्रॅक्टिकलचे प्रश्न तुम्हाला करावे लागणार ठीक आहे समजलं मग इथपर्यंत बर आता जातो आपण पहिल्या स्लाइडच आपल्याला बघायचं इन्सर्ट मध्ये ऍक्शन बटन काय असत ऍक्शन बटन मग इथे मी काय करतो हे जे हे आहे ना प्रेझेंटेशन या प्रेझेंटेशन मध्ये मला पाहिजे त्या प्रश्नावर जाता आलं पाहिजे आता काय होतं स्लाइड शो केलं का पहिल्या प्रश्नावर दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या असं तो जातो त्याच्याऐवजी मला मी ह्या पहिल्या स्लाइडवर सांगणार की मला पहिल्या प्रश्नावर जायचं का दुसऱ्या का तिसऱ्या म्हणजे पाचही स्लाइडवरचे मी पाच बटन तिथं टाकणार ज्या बटनवर मी क्लिक करणार तो आपल्याला त्या स्लाइडवर घेऊन जाईल आला त्याच्यासाठी इन्सर्ट मधून तुम्ही हे जे शेप आहे या शेप मधून तुम्ही कोणता एक शेप घेऊ शकता किंवा सगळ्यात खाली इथं ऍक्शन बटन याचा पण तुम्ही वापर करू शकता मग तुम्ही याचा जरी वापर केला तरी चालू शकता कारण की बटनासाठी चांगला शेप घ्यायला पाहिजे बघा मी इथे पहिला हे बटन बनवत घेतलं याला तुम्ही पाहिजे तसं छान डिझाईन करा हे करा बघा हे अशा पद्धतीने याच्यामध्ये मी काय करतो ह्या पहिल्या बटनाला क्वेश्चन नंबर वन असं नाव देतो मग इथं टेक्स्ट टाकायची कशी तर टेक्स्ट टाकण्यासाठी ह्या बटनला राईट क्लिक करायचं राईट क्लिक केलं का इथं एडिट टेक्स्ट म्हणून ऑप्शन आहे का एडिट टेक्स्ट याच्यावर गेलो इथं टाईप केलं क्यू वन बरं थोडासा छोटा झाला तो पॉइंट तर मी त्याला सिलेक्ट करून त्याला थोडस मोठं करू शकतो हो मुला जातो इथून आपण काय करू जरा बोल्ड फॉर्म घेऊ एरियल ब्लॅक एरियल ब्लॅक घेऊन इथून आपण त्याची साईज पण आहे बाहेर छत्तीस साईज घेतली चा बर आता या बटनाचा थोडासा कलर चेंज करू म्हणजे मग ते उठून दिसेल आपल्याला हे बघा या पद्धतीने हे बटन घेतलं ओके आता काय करायचं हेच बटन आपण कॉपी करू नवीन टाकत बसण्यापेक्षा कारण याचं फॉर्मॅटिंग केलं ना आपण तुम्ही नवीन टाकलं तर पुन्हा त्याचं तेवढं फॉर्मॅटिंग करत बसावं लागेल त्यापेक्षा याला कॉपी करायचं बघा मी कॉपी करतो एडिट कुठे होम टॅब मध्ये इथं कॉपी कमांड आहे याला क्लिक केलं आणि तिथं पेस्ट कमांड आहे बघा आलं याला उचलून तुम्ही त्याच्या शेजारी ठेवा थोडा गॅप ठेवा वाटल्या झालं आणि इथं क्लिक करून त्याच वन च टू करतो पुन्हा सेम कॉपी पेस्ट कॉपी तर केलेलं आहे आता नुसतं तुम्ही पेस्ट जरी केलं तरी चालणार कारण की कॉपी कमांड त्याच्या क्लिपबोर्ड मेमरी मध्ये ते सिलेक्ट केलेला आयटम कंटेंट नेते आता त्याने ऑलरेडी नेलेले नेक्स्ट कट किंवा कॉपी कमांड जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत अगोदरची माहिती तशीच असते त्याच्याकडे मग तुम्ही किती वेळेस तिला पेस्ट करू शकता बरोबर मग मी पुन्हा पेस्ट केलं बघा आलं क्वेश्चन वन परत पुन्हा मी त्याला इकडे नेलं ठेवलं इथं त्याला तीन नाव दिलं परत पेस्ट करतो बघा आला क्वेश्चन वन पुढे घेतला त्याला फोर नाव देत परत पेस्ट करतो याला इथं फाईव्ह नाव देत ओके जाल मग आता आपल्याला काय करायचं त्यांना लिंक द्यायचं काय द्यायचं लिंक द्यायचं का हे याच्यावर क्लिक झालं का कुठं गेलं पाहिजे फक्त लिंक देताना एक काळजी घ्यायची तुम्ही जे आता इथं सिलेक्शन कराय करताना काय करतात असं फंड बदलायचा ना तरी तुम्ही असं याला सिलेक्ट करत बसतात मी तुम्हाला काय सांगितलं की ह्या बॉर्डरवर क्लिक करा म्हणजे तो पूर्ण टेक्स्ट बॉक्स मधल्या मॅटरला तुम्हाला फॉर्मॅटिंग करता येणार आहे आहे ना अशा पद्धतीने बरोबर 
मग तसंच इथं या बटनांच्या बाबतीत तुम्ही जर इथं क्लिक केलं तर ती लिंक त्या क्यू ला जाईल फक्त आणि मग तुमचा एक्झॅक्ट क्यू वरच क्लिक होईल याची गॅरंटी आहे का नाही मग तुम्ही पूर्ण बटनाला लिंक द्यायची तुम्ही बाउंड्रीवर क्लिक करा इथं असं बाउंड्रीवर बघ केलं क्लिक आणि मग इथं इन्सर्ट मध्ये जा इन्सर्ट मध्ये आपल्याकडे इथं ऍक्शन कमांड आहे किंवा लिंक कमांड या दोन्ही आपल्याला लिंक देत आहे मग मी ऍक्शनने जातो ऍक्शनने सोपं जाईल ऍक्शनला गेलो ऍक्शनला गेल्यानंतर इथं म्हणतोय आपण हायपर लिंक टू याला क्लिक करायचं क्लिक करून इथं नेक्स्ट स्लाईड नाही स्लाईड नंबर हे बघा इथं स्लाईडला क्लिक करायचं इथं तसं बरेच ऑप्शन आहे फर्स्ट स्लाईड लास्ट स्लाईड आपल्याला असं नाही करायचं पर्टिक्युलर स्लाईडला जायचं आपल्याला स्लाईड देऊन इथं नंबर द्यायचा बघा कोणत्या स्लाईडला जायचं या दोन नंबरचे स्लाईडला बघा दोन नंबरवर काय तीन वर काय चार वर काय ते आपल्याला दाखवत येतो ओके म्हण आणि पुन्हा इथं ओके म्हण झाली लिंक बघायचं स्लाईड शो करतो मी त्याचा फाईव प्रेस करतो आता इथे गे बघा जसेही त्या बटनाला मी लिंक दिली त्या बटनावर माझा ज्यावेळेस माऊस पॉइंटर जाईल त्यावेळेस असा हँडचा आकार येईल म्हणजे त्याला लिंक काय असं त्याचा इकडे होतंय का म्हणजे यांना अजून लिंक दिली का आपण नाही बघा त्याच्यावर मी क्लिक केलं गेला एक नंबर मी म्हणाल तसा जाणार होत आता आहे का तर तसं नाहीये आता साहजिक आपण एक नंबरलाच दिला म्हणून पुन्हा मी बाहेर येतो एस्केप देतो पुन्हा एक नंबर इथे येतो दोन नंबरला देऊ चाल इथं काय म्हणायचं ऍक्शन ऍक्शन मध्ये हायपर लिंक टू याच्यामध्ये स्लाईड हा ऑप्शन निवडायचा आणि कोणत्या स्लाईडला तर दोन नंबर आणि ओके झालं त्याला तिसऱ्याला देऊन टाकू का मी बॉर्डरला क्लिक करतोय बरं का ही काळजी घ्या नाही तर मग तुम्ही म्हणाल आम्ही तर दिली ती लिंक तिथं आता हात येत नाही याच्या जर डॉटला लिंक बसली फक्त तर तिथं हात कसा येईल ना बरोबर आहे का नाही मग पुन्हा मी गेलो ऍक्शनला ऍक्शनला जाऊन हायपर लिंक टू इथून स्लाईड आणि तीन नंबरची स्लाईड मी इथून सिलेक्ट केली ओके आणि इथं ओके म्हणलं बरोबर पुन्हा क्लिक केलं चौथ्यावर त्याला पण ऍक्शन केलं ऍक्शन हायपर लिंक टू स्लाईड नंबर फोर त्याच्यानंतर पुन्हा फाईव्ह वर क्लिक केलं ऍक्शन हायपर लिंक टू स्लाईड नंबर फाईव्ह ओके जाय करायचं रे बघा एफ फाईव्ह प्रेस करतो आणि स्लाईड शो करतो बघा प्रत्येक प्रश्नावर आता हात देतोय आहे का आहे येतोय मग मी आता पाचव्या प्रश्नावर क्लिक करतो आला पाचवा प्रश्न बरोबर ना काही शंका आहे का आता नेक्स्ट येईल असं काय आहे का नाही आता मला परत पहिल्या प्रश्नावर जायचंय काय करणार नाही आपण होमवर जाऊन मग जाऊ शकतो ना म्हणजे एका स्लाईडवर मग एकच बटन टाकता टाकायला लागेल ना मग आपण काय करू प्रत्येक स्लाईडवर एक होम बटन टाकू काय बटन टाकायचं होम बटन चल इथं मी पुन्हा घेतो इन्सर्ट मध्ये जातो याच्यामध्ये शेप मध्ये गेलो आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात खाली जातो आणि इथं ऑलरेडी एक होम ऍक्शन बटन आहे हे जर घेतलं तर परत लिंक द्यायची सुद्धा तुम्हाला गरज नाही बरं क्लिक केलं आणि आपण या साईडला टाकतो चाल आणि ओके म्हटलं त्याला तुम्हाला समजा कलर काही द्यायचे असतील व्यवस्थित तर ते तुम्ही द्या हा घेतला मी कलर हा थोडस मध्ये घेतो त्याला चांगलं दिसेल बघ आता हे एकदा टाकलं याला लिंक आहे का नाही हे चेक करायचं असेल तर जा परत इन्सर्ट मध्ये इथं ऍक्शन मध्ये बघा हायपर लिंक टू फर्स्ट स्लाईड आहे का नाही त्याला लिंक आहे ऑलरेडी फर्स्ट स्लाईडची ओके मग आता मी काय करतो याला कॉपी करतो आणि प्रत्येक स्लाईडवर पेस्ट करतो बघ इथे गेलो इथं पेस्ट करतो कंट्रोल व्ही देतो परत या स्लाईडवर गेलो कंट्रोल व्ही दिला परत या स्लाईडवर गेलो कंट्रोल व्ही परत या स्लाईडवर जाऊन कंट्रोल ओके झालं करू रन आता बघ एफ फाईव्ह प्रेस केला झालं प्रेझेंटेशन सुरू झालं क्वेश्चन वन ला जातो टू ला जातो बघ गेलो परत होम म्हटलं का पुन्हा पहिल्या स्लाईडवर निघून येणार म्हणजे इथून तुम्ही पाहिजे तो क्वेश्चन इथून काय करता येईल तुम्हाला निवडता येईल आणि बघता येईल बरोबर आहे का नाही म्हणजे आता मला स्टेप बाय स्टेप गेल्याने काय फरक पडणार आहे काय फरक फरक पडणार नाही 
मग आता तुमच्या डोक्यात वेगळी आयडिया यायला पाहिजे कशी की आता ह्या क्वेश्चन वन वर गेल्यानंतर याच्यात उत्तर कोणतं बरोबर आहे मग ते क्वेश्चन बँक तयार करायचे आपल्याला काय करायचं क्वेश्चन बँक म्हणजे समजा तुम्ही या टाईप रायटर वर क्लिक केलं तर ते जर चुकीचं असेल त्यांनी सांगितलं पाहिजे रॉंग आन्सर सॉरी रॉंग रॉंग आन्सर बरोबर आणि याच्यावर क्लिक केलं ज्याच्या समजा बरोबर आहे कॉम्प्युटर बरोबर आहे त्याच्यावर क्लिक केलं तर कॉन्ग्रेच्युलेशन करेक्ट आन्सर असं आपल्याला सांगितलं पाहिजे त्यांनी बरोबर तर अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या लिंक आपल्याला द्यायच्या आहेत तर चाल मग याच्यासाठी काय करावं लागेल मग ते हायपर लिंक तर करावंच लागेल पण मग ते कॉन्ग्रेच्युलेशन केव्हा म्हणेल किंवा मग रॉंग आन्सर कसा म्हणेल काय करावं लागेल त्याच्यासाठी त्या नवीन दोन स्लाइड इथे ऍड कराव्या लागतील आणि त्याच्यावर तो मॅटर टाकावा लागेल आणि मग त्या टेक्स्ट वर क्लिक झालं का त्या स्लाइड वर तो गेला पाहिजे येते का लक्षात आणि मग ती तुम्ही पुन्हा होम वर येईल तो बरोबर म्हणजे त्या चारही ऑप्शन ला तुम्हाला हायपर लिंक द्याव्या लागतील पण मग त्या देण्यापूर्वी दोन स्लाइड तर तयार झाल्या पाहिजेत का नाही शेवटी बरोबर तर दोन स्लाइड आपण तयार करू बघा तर काय म्हटलं इथं आपल्याला तसा प्रश्न इथं दिलेला आहे याच्यामध्ये बघू नाही याच्यात नाही आपली जी असाइनमेंट आहे बघा मी आता काय करतो शेवटी जातो सगळ्यात शेवटी आणि इथं मी ब्लँक स्लाइड घेतो कोणत्या स्लाइड घेतो ब्लँक होमला आलो होम मध्ये न्यू मध्ये जाऊन ब्लँक स्लाइड घेतल्या मग आता इथं हे स्लाइड ला सॉरी रॉंग आन्सर असं म्हणू आणि अजून एक स्लाइड घेऊन त्याला कॉन्ग्रेच्युलेशन युअर आन्सर इज करेक्ट मग याच्यासाठी काय करू माहिती काय इन्सर्ट टॅब मध्ये आपल्याकडे इथं छान वर्ड आर्ट आहे बघा वर्ड आर्ट याचा वापर करू शकतो आपण सॉरी रॉंग आन्सर झालं याला तुम्हाला मोठं करायचंय मोठं घेऊ करू शकतात तुम्ही फॉन्ट याचा होम टॅबला गेलात चोपन्न फॉन्ट आहे त्याचं समजा तुम्ही बहात्तर केला त्याला बोल्ड केलं बोल्ड झालं आहे ना पुढची स्लाइड कोणती बनवायची आपल्याला कॉन्ग्रेच्युलेशन युअर आन्सर इज करेक्ट पुन्हा त्याच्यासाठी मी काय करतो इन्सर्ट मध्ये जातो वर्ड आर्ट वेगळा काहीतरी वर्ड आर्ट घेतो मी इथं बघा हा घेतला कॉन्ग्रेच्युलेशन युअर इज करेक्ट जे थोडस बाहेर जात आहे तर आपण त्याला खाली घेऊ असं घेऊ चाल याला तुम्हाला काही वेगळं डिझाईन द्यायचं देऊ शकतात तुम्ही दिलं चाल झालं ह्या दोन्हींना आपल्याला होम बटन टाकावे लागतील मग मी वरच्या स्लाइड मधून होम बटन काय करतो कॉपी करतो आणि खाली पेस्ट करतो आता काय करायचं प्रत्येक प्रश्नाच्या स्लाइड वर मला जावं लागेल मग या प्रश्नाच्या स्लाइड वर गेलो इथून हा टायपरायटर शब्द मी सिलेक्ट केला पूर्ण शब्द एक तर डबल क्लिक करून करा किंवा ट्रिपल क्लिक करून करा हा पुन्हा इथं गेलो आपण इन्सर्ट मध्ये इथे ऍक्शन वर जातो मी पुन्हा ऍक्शन त्याच्यामध्ये हायपर लिंक टू स्लाइड नंबर कोणत्या याच्यावर आहे रॉंग सेवन वर ओके सेवन ओके झालं त्याच्यानंतर याला ट्रिपल क्लिक करतो पुन्हा ऍक्शन हायपर लिंक टू स्लाइड नंबर सेवन ओके कॉम्प्युटर हे आन्सर बरोबर आहे तुम्हाला आन्सर दिलेले त्याच्यामुळं कोणता आन्सर बरोबर आहे हे तुम्हाला तुमच्या प्रॅक्टिकल मध्ये दिलंय त्यामुळं तुम्हाला अडचण नाही ऍक्शन 
हाइपरलिंक टू स्लाइड नंबर आता एट घके ओके कंपासलापर एक्शन एक्शन मधु जो हाइपरलिंक टू स्लाइड नंबर सेवन ओके जस ही तुम्हें स्लाइड शो करा फाइव प्रेस के क्वेश्चन नंबर वन वर गेला इत ग उत्तर बरबर को निवड़ू शक सॉरी रॉन्ग आंसर पुनः हो क्वेश्चन वन ला कंप्यूटर कंग्रेचुलेशन युअर आंसर इज करेक्ट करता माला बाकी स्लाइड तुम्हारा लिंक देव गरज है का तुम्हें तुम्हें आता सग स्लाइड ऑप्शन लिंक दया लिंक देव फाइनल आंसर को आठ नंबर ची स्लाइड घया तुम्हें स्लाइड से बदलू शकता समझा पैली तुम्हें सात नंबर कॉन्ग्रेचुलेशन घ आठ नंबर ती घ तो क्या फरक पड़त नहीं हल लक्षा मेल करता अशा पद्धति ने अपने ही क्वेश्चन बैंक पे क्या बनवाय की तुम्हें बनवन ती फाइल तुम्हारा सेव ये तुम्हारा प्रैक्टिकल मे दिल नावाने सेव कराएगी तुम स्वतः नावाने डैश देव तो सेशन नंबर तुम्हारा तिथ दयाच है ठीक है तो अशा पद्धति ने अपल आज च प्रैक्टिकल हो बहू आज च प्रैक्टिकल आप पूर्ण का अपन का आज पॉवर पॉइंट से वेगवेगे व्यू बगित है ना बगित नॉर्मल व्यू बगित स्लाइड शॉर्टर व्यू बगित रीडिंग व्यू बगित स्लाइड शो बगित स्लाइड हाइड कशी कराई हेच बदल की महति बगित स्लाइड डिलीट कशी कराई हेच बदल महती बगित मूव कश कराई मूव कट आ पेस्ट हा कमांड सहाय तुम्हें करू शकता कि डायरेक्ट माउस ने सुधा ड्रैगिंग करू शकता स्लाइड मूव करना एक्शन बटन टाका शिकलो हाइपरलिंक सेम है तो हाइपरलिंक ट्रांजिशन इफेक्ट विथ ड्यूरेशन ये तो अपन बगित बर फेल करता मैं हाँ क्या अड़चन ये सगी आप कवर जाए आता अपन बगना है आज से प्रैक्टिकल को तुम्हारा कराए हा लेक्चर नुमला कराएं सिक्सटी वन नंबर च प्रैक्टिकल ज्यादे तुम्हारा संदर्भ फाइल दिल्ली है हाँ सन्दर्भ फाइल में ओपन कराए स्लाइड की थीम बदला फॉन्ट फंड साइज बदला ऑफिस फंड कराएगा मग स्लाइड नंबर दोन वर ट्रांजिशन इफेक्ट लागू कराए तो सगना अपना ऐप ऑल मना चाहिए है ना पैल स्लाइड वनुक्रमे दोनते सहा स्लाइड ची लिंक तुम्हारा सेट कराई पद्धति ने बटन टाकून हाँ नर ब दोन ते स्ला स्लाइड वोम बटन टाकाव पैला स्लाइड ची लिंक दया है ना के अपन नंतर एफ फाइव प्रेस कर स्लाइड शो रन करा ते बटन व्यवस्थित काम करता का नहीं चेक करा ती फाइल तुम्हारी युअर नेम सिक्सटी वन हाँ नावा क्या करा सेव कर तुम पैल प्रैक्टिकल सेव जाए फाइल आता हाथ जी फाइल दिल्ली ती कु सेशन फोर्टी टू प्रोसेस फोलियो इतनी फाइल तुम्हारा रेफरन्स फाइल हि फाइल तुम्हें तैयार के लिए सेव पे ती ओपन ना करू तुम्हारा टाइप की तुम्हें जी तैयार के लिए फाइल है ती तुम दिल्ली एक फोल्डर में ओके तिथु ती ओपन करा बुढ़े अजु को प्रैक्टिकल कराए तो अजु एक बार वीकेंड टेस्ट फोर असाइनमेंट थ्री एक प्रैक्टिकल अपने कराए बच्चे का जी तुम्हें सेव के लिए ती ओपन करा तिला सेव एज करा तिला पैले ये नाव देवन टाका खाली दिल बिथ तुम स्वतः नाव वीकेंड फोर असाइनमेंट थ्री ये नाव दया पैले सुरुआत तिथु करा कि तुम्हारा रेफरन्स मटेरियल मध्य क्वेश्चन सेवन मन एक फाइल दिल्ली है तो फोल्डर मध्य फोल्डर मध्य है तो फोर्टी थ्री मध्य फोर्टी थ्री मध्य दोन फाइल है एक अगोदर एक दुसर हे का हो रही एक लक्षा गया कि तुम्हारा लिंक देवन प्रश्न फिर तुम्हारा ऑप्शन लिंक सेट कराए 
मैं इतना तुम्हारे हा प्रैक्टिकल मध्य संगित कि प्रत्येक प्रश्ना मधी बरबर उत्तरा टेक्स्टला स्लाइड नंबर सात व चुकी उत्तरा स्लाइड नंबर आठ ची लिंक सेट करा बर हे अगोदर तुम्हारा पहले का नहीं शेवटी दोन ब्लैंक स्लाइड इन्सर्ट करा रेफरन्स इमेज फोल्डर मधुन फ्लॉवर ची इमेज इन्सर्ट करा तसे इन्सर्ट के दुसर स्लाइड वॉन्ग इमेज इन्सर्ट करा रॉन्ग ची तथे इमेज दिल्ली है डायरेक्ट तो इमेज इन्सर्ट कराला लगे मी टेक्स्ट टाइप के लिए तुम्हें टेक्स्ट टाइप करू शक रॉन्ग आन्सर कि कॉन्ग्रेचुलेशन युअर आन्सर इज करेक्ट अस तुम्हें करू शता कि इमेज पेता तुम्हारा ऐड होम बटन ऑन बोथ इन्सर्टेड स्लाइड एंड गिव इट लिंक फर्स्ट स्लाइड पैला स्लाइड से लिंक दिया मैं करेक्ट आन्सर तुम्हारा इतने दिल बहल सी उत्तर है दुसर च डी है तीसर च सी है चौथा च ए पांचव्या ए हे उत्तर पुमे तुम्हारा लिंक देने सोप हो बर तो अशा पद्धति ने सगड़ा लिंक तुम्हारा दयाची फाइनली तो सगला स्लाइडला दयाची मग नर शेवटी तुम्हें क्या कराए तो प्रेजेंटेशन रन कर प्रत्येक प्रश्ना वर जा प्रत्येक ऑप्शन वो क्लिक करूँ बगा बरबर काम करते का नहीं बटन तो चेक करा मग ती फाइल पुनः एक सेव करा फाइनली कारण की अगोदर तुम्हें नाव देना है ना जर तुम्ही तुम्ही ओपन के लिए तुम्हें पहले से मारू गया कारण की तुम्हें ती से नहीं के लिए तो बदल होती लक्ष्य ती से मारा कि रेफरन्स मटेरि दिल्ली फाइल घे ओके मैं ती शेवटी नर फोर्टी थ्री सेशन ऐसी वे तुम्हारा फोर्टी थ्री नहीं सिक्सटी वन सेशन ऐसी तुम्हारा वीकेंड इकड़े जी वीकेंड ये तुम्हारा जी तिथ प्रत्येक आठवड्या एक वीकेंड आती चौथा वीकेंड मध्य तुम्हारा फाइल्स अपलोड कराए ठीक है मैं ठीक है आज अपन एवड स गोषी अपन बगित पॉवर पॉइंट व्यू नॉर्मल व्यू शॉर्टर व्यू रीडिंग व्यू हाँ अड़चण है करता मैं प्रैक्टिकल सर्व हाँ सगत महत्व शिकलो ये एक्शन बटन्स लिंक कश दिया एक स्लाइड लीक है मैं थे तो मज अपन इतना थाम